rastrear todos os cliques do seu cliente, mandar mensagens para ele a qualquer hora do dia, encher a caixa de entrada dele de e-mails, até que ponto isso é legal? A Lei Geral de Proteção de Dados entra em vigor agora em 2020. Quer saber como ela vai impactar a rotina da sua empresa? Eu te conto depois da vinheta. Roda a vinheta! <música> Seja muito bem-vindo, esse é o Sebrae Talks, o canal de conteúdo do Sebrae. Aqui você vai encontrar várias dicas para gerir melhor o seu negócio. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e quais os impactos que ela vai trazer para a sua empresa. Afinal, como dizem os especialistas, os dados pessoais são o novo petróleo, é a grande riqueza digital. Por essa razão, se tornou importante protegê-los. Veja só o que aconteceu com o Facebook, que vazou dados de mais de 50 milhões de usuários ou com a própria Uber, que vazou dados de mais de 50 mil motoristas. Ambas as empresas foram multadas em quantias absurdas. Você não quer isso para a sua empresa, quer? Mas antes, já baixa o conteúdo que está aqui na descrição do vídeo, que ele é super importante para você, para você melhorar a gestão da sua empresa e conseguir sucesso no seu negócio. E aproveita, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, porque toda semana tem vídeo novo. Eu sei que esse assunto pode gerar várias dúvidas para você. Então, não hesite em deixar todas elas aqui nos comentários que a gente vai responder, ok? Então, agora deixa eu me apresentar. Meu nome é Luana Cal, eu sou advogada do SEBRAE e especialista em Direito Público. Eu trabalhei por dois anos em Juizados de Proteção e Defesa do Consumidor e trabalho há sete anos com licitações, contratos e convênios. Desde a aprovação da LGPD, eu vim me aprofundando no assunto para oferecer esse conteúdo para você. E no final do vídeo, eu ainda vou deixar uma dica bônus. Então, fica aqui comigo até o final. Então, para começar esse bate-papo, eu vou contar para vocês o que são dados pessoais. Por que, que a gente precisa proteger esses dados? O conceito de dado pessoal é dado pelo artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados. Esse artigo diz que dado pessoal é toda a informação que torna a pessoa identificada ou identificável. Ou seja, é toda a informação que me permite saber quem você é. Esse dado, ele é relacionado somente à pessoa natural. E o que, que é pessoa natural? É a pessoa física. São somente as pessoas humanas, ele é um atributo humano. As pessoas jurídicas não têm dados pessoais e, portanto, a lei não protege os dados dessa pessoa jurídica. Apenas os dados pessoais das pessoas físicas relacionadas a essas pessoas jurídicas. O artigo 5º traz também outros conceitos. Conceitos de dados, conceitos correlatos à própria lei. Um deles é o conceito de dado pessoal sensível. Esses dados são aqueles que expõem mais as pessoas. São dados, muitas vezes, relacionados à intimidade do cidadão. E, por isso, eles demandam uma proteção maior. Exemplos desses dados são aqueles relacionados à orientação sexual, à origem racial, à orientação política. Por esses dados, eles muitas vezes levarem a algum tipo de discriminação ou preconceito. A lei cria uma proteção e cria requisitos mais rígidos para que a gente possa coletar e tratar esses dados. E o último conceito que eu trouxe para você, dado também pelo artigo 5º, é o conceito de dado anonimizado. Esse dado ele não é pessoal. A lei não considera ele como um dado pessoal. Por quê? Porque ele não me permite identificar a pessoa que me fornece esse dado. E, na verdade, a pessoa ela pode se identificar, mas esse dado ele vai ser ocultado em seguida. Ou ele sequer é coletado com a identificação da pessoa. Exemplificando, para que o conceito fique mais claro para você, é o que acontece com os institutos de pesquisa. Esses institutos eles vão às ruas e perguntam às pessoas qual a religião delas, em quem elas vão votar, sem que isso permita a identificação dessa pessoa, apenas com a finalidade de criar um perfil geral daquela localidade. O conceito de dado pessoal, sensível ou não, já deixa claro a importância da gente proteger esses dados. Esses dados eles são direitos fundamentais da pessoa, muitas vezes relacionados à liberdade, à intimidade, à privacidade em si. Por isso, a lei se torna fundamental. Por isso, essa lei foi criada, inclusive. Porque os dados pessoais são uma grande riqueza, e uma riqueza que pertence ao indivíduo. Mas aí você pode estar se perguntando, qual o impacto dessa lei no dia a dia da minha empresa? E mais... Como eu posso atingir meu cliente sem violar a privacidade dele? Nesse momento, a lei traz 10 hipóteses em que eu posso coletar os dados do cliente de forma lícita. Quase todas elas se aplicam à realidade das empresas, sejam públicas, sejam privadas. Mas não existe uma hipótese, não, existe, não vai existir necessariamente uma hipótese específica para você. Quando isso acontecer, sempre vai existir a via do consentimento, que certamente é a mais difundida entre as hipóteses de coleta de dados. No entanto, é a mais frágil, é a mais complicada de usar, porque ela pode ser revogada a qualquer tempo. Ou seja, o seu cliente pode fornecer livremente um dado e amanhã ele mudar de ideia e pedir que você elimine esse dado da sua base. 
Além do mais, o consentimento ele tem que ser dado de forma específica, clara, explícita. Você, empresário, quando coletar o consentimento do seu cliente, vai ter que fazer isso dessa maneira, criando um campo específico para que ele consinta com o fornecimento daquele dado, de modo que não haja consentimento implícito, mas sim claro, explícito e dado livremente. Uma outra via de coleta e tratamento de dados pessoais é o legítimo interesse. Como o próprio nome diz, é o interesse que a empresa tem em coletar o seu dado, seja para a promoção das atividades dela, seja para proteger você enquanto cliente. Um exemplo da promoção de atividade da empresa, em que pode haver um legítimo interesse na concessão dos dados, na coleta dos dados, é quando uma empresa te oferece um cupom promocional de aniversário. Mas para isso ela precisa colher a sua data de nascimento, né? ou a sua data de aniversário. É, então você decide fornecer ou não, mas ela tem um legítimo interesse e ela quer promover as atividades é, dela te oferecendo um benefício. Não tem nada de legal nisso. Por outro lado, o legítimo interesse pode consistir na proteção ao próprio cliente. E essa proteção se reverte em proteção para a própria empresa. É o que acontece com as políticas de prevenção de fraude. Muitas vezes as instituições bancárias, por exemplo, têm necessidade de ter uma base robusta de dados, de ter uma quantidade de dados bastante elevada, para que não aconteçam fraudes que possam gerar prejuízos para o cliente e, consequentemente, prejuízos para a própria instituição bancária. Para ser bem objetiva, eu separei os quatro principais impactos da LGPD na rotina da sua empresa. O primeiro deles é o impacto na relação e na comunicação com o cliente, ou seja, como você vai fazer, como você vai montar a sua estratégia de negócio de modo a conseguir os dados que você precisa sem perder esse cliente de vista. Para isso, é preciso que você construa a sua política de proteção e segurança de dados de forma clara, concisa, com a linguagem acessível que ele possa compreender e confiar no que você está dizendo. O segundo impacto é o impacto direto na coleta e na análise desses dados pessoais. Talvez você precise despender um pouco de recurso para tornar a proteção desses dados efetiva e para tornar a sua base de dados segura, de modo que não haja violação, porque a violação gera sanção e pode gerar um prejuízo para você. Então, provavelmente, é mais vantajoso para você investir em proteção de dados do que arriscar uma eventual penalidade. O terceiro grande impacto é o impacto na rotina dos colaboradores da empresa. Eu sei que para você, microempresário, microempreendedor, pode ser muito difícil ter um corpo funcional completamente capacitado ou designar um empregado para ficar exclusivamente responsável por esse assunto. Mas é importante disseminar os princípios básicos da lei e manter o seu corpo de colaboradores atualizado sobre o que a lei diz, para que o seu cliente se sinta seguro em fornecer os dados e para que você tenha uma base de dados segura. E antes da gente ir para o quarto e último impacto, não esquece de deixar seu like para que a gente possa difundir esse conteúdo para mais e mais pessoas. O quarto e último impacto que eu listei para você, ele conversa com todos os outros que a gente já listou, que é o impacto nos custos. Você pode ter custo com a adequação das políticas da sua empresa LGPD ou você pode ter custo com multas e penalidades. As multas que a, LGP, que a LGPD prevê são muito altas. Elas chegam a 50 milhões ou a 2% do faturamento da empresa, o que for maior. Por isso eu insisto em dizer, é melhor investir em prevenção, ou seja, é melhor investir para proteger os dados do seu cliente, para ter uma base de dados segura, do que arriscar sofrer uma penalidade. Você pode estar um pouco assustado com tanta novidade, eu sei, mas calma, nem tudo está perdido. Em julho de 2019, a lei passou por uma alteração para conceder um tratamento diferente para as micro e pequenas empresas, para as startups e para as empresas de inovação também. Essa alteração passou a dispor que essa gama de empreendimentos pode ter um tratamento diferente no sentido, inclusive, dos prazos para adequação à lei e também das penalidades. Por quê? Como você sabe, é muito difícil para os pequenos negócios enfrentar tanta rigidez de tantas leis. E por isso, a LGPD prestou atenção, sofreu alteração para beneficiar você, micro e pequeno empreendedor. E lembra daquela dica bônus que eu falei lá no início do vídeo? Então, é possível você comercializar dados de clientes Sobre a venda de dados, é mais difícil com a entrada em vigor da lei, mas não é impossível. O importante é você verificar o consentimento, colher esse consentimento de forma clara, de forma precisa e de forma específica, para que o cliente saiba que além de coletar, 
de tratar os dados, você pode eventualmente vendê-los. E no caso contrário, caso você deseje comprar dados de outra empresa, é importante conhecer a política de proteção de dados e privacidade dessa empresa que quer te vender os dados, para prevenir que você seja corresponsabilizado com ela no eventual violação de base de dados. Vale lembrar que o objetivo da LGPD não é acabar com nenhum tipo de mercado, mas apenas coibir práticas abusivas. Então, se o seu negócio depende do compartilhamento de dados, vá se ajustando desde já. Vá adequando a sua política de proteção de dados ao que a LGPD exige. Vá colhendo o consentimento do seu cliente antes mesmo que a lei entre em vigor. Afinal, nem eu nem você gostaríamos de ter nossos dados invadidos, não é? Mas antes de ir embora, não esquece de se inscrever no canal e de ativar as notificações, porque toda semana tem vídeo novo. E se você ainda não baixou, baixa agora o conteúdo exclusivo que está aqui na descrição do vídeo. Foi um prazer compartilhar esse conteúdo com você hoje. Até a próxima! Tem que pensar como é que eu vou falar, porque tá um pessoal sensível. É o meu neném, chama Pilar. Daqui uns dias ele vai estar tá aí com vocês. <risos>